structure of human spermatozoan in human reproduction so structure of human spermatozoa spermatozoa na sperm adha nama inda diagram vechu ungalku solra so sperm vandu naalu vagaya pirikala okay va head neck middle piece tail ipo nama head region pathi paakalam so head region la vandu rendu portion irukku acrosome nucleosome so first nama acrosome paakalam so acrosome vandu nucleus ku mele or cap potta mari irukku so and nucleus ku mele cap potta mari irukku and idu vandu adavadhu eppo idu helpful ah irukku idoda function eppo na the acrosome kitta haloridinase indra or enzyme irukku so fertilization nadakkum bodhu adavadhu fertilization nadakkanum na indha sperm vandu ovathukulla poganum indha sperm oda nucleus adavadhu nucleus vandu ஓவம் நியூக்ளியஸோட ஃபியூஸ் ஆகணும் ஸோ இந்த ஓவமில் வந்து மூணு லேயர் இருக்குது அந்த மூணு லேயரையும் லைசன் பண்ணி இந்த ஸ்பேம் உள்ளே போகணும் ஸோ அந்த வேலையை செய்கிறதுக்காக ஹெல்ப் பண்ணுற எம்சைம் தான் ஹேலுரிடினேஸ் இப்போ நியூக்ளியஸ் எப்படி இருக்குது ஃப்ளாட்டாக ஓவலாக இருக்குது ஸோ நெக்ஸ்ட்டு பகுதி என்ன நெக் ஸோ நெக் யாருக்கு நடுவில் இருக்காங்கன்னா ஹெட்டுக்கும் மிடில் பீஸ்க்கு நடுவில் இருக்காங்க ரொம்ப ஷார்ட் ஓகேவா ஸோ ரொம்ப ஷார்ட் ஹெட் அண்ட் மிடில் பீஸ்க்கு நடுவில் ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கிறது நெக் ஓகேவா ஸோ இப்போது இந்த நெக்கோட வேலைன்னா ஸோ இந்த நெக்கோட முன் பகுதி ப்ராக்சிமல் அதாவது நெக்குக்கு கீ கிட்ட இருக்கிற ப்ராக்சிமல்னா கிட்ட அருகாமை கிட்ட இருக்கிற பகுதி வந்து அதாவது ஜைகோட் அதாவது செல் டிவிஷன் ஜைகோட் ஃபஸ்ட்டு செல் டிவிஷன் ஜைகோட்டில் நடக்கிறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுது அதே மாதிரி டிஸ்டில்டுனா அந்த நியூக்ளியஸ்க்கு தொலைவா இருக்கிற போர்ஷன் வந்து ஆக்சியல் ஃபிலமெண்டா ஆக்ட் ஆகுது ஓகேவா ஸோ இப்போ நெக்கு அடுத்து இருக்கிற போர்ஷன் என்ன மிடில் பீஸ் இந்த மிடில் பீஸ்ல ஒரு ஸ்பைரல் ட்விஸ்டா இருக்கிறது தான் இந்த மைட்டோகாண்ட்ரி அண்ட் ஆக்சியல் ஃபிலமெண்ட்ல இருக்கிறது ஒரு ஸ்பைரல் ட்விஸ்டா இருக்கிறது மைட்டோகாண்ட்ரியா ஸோ மைட்டோகாண்ட்ரி என்னவே என்னன்னு சொல்வோம் எனர்ஜி கரன்சி ஆஃப் த செல் ஏன்னா அதுக்குள்ள அதாவது எனர்ஜி கரன்சி ஆஃப் த செல்னு ஏன் சொல்கிறாங்கன்னா ஏடிபி இருக்கு ஸோ ஏடிபியை தான் எனர்ஜி கரன்சி ஆஃப் த செல்னு சொல்கிறாங்க மைட்டோகாண்ட்ரியாவை பவர் ஹவுஸ் ஆஃப் த செல் ஸோ இந்த ஸ்பேம் வந்து ரொம்ப ஆக்டிவாக மூ ஆக்டிவாக மூவ் ஆகிறதுக்கு காரணமே அந்த எனர்ஜி வந்து ஏடிபி கிட்ட இந்த ஏடிபி எங்கே இருக்கு இந்த மைட்டோகாண்ட்ரியாக்குள்ள மிடில் பீஸில் இருக்கு ஸோ இதுதான் அந்த எனர்ஜியை கொடுக்குது மூமெண்ட் ஆக்டிவாக இருக்கிறதுக்கு நெக்ஸ்ட் ரீஜன் வந்து டெய்ல் ஸோ இந்த டெய்ல் வந்து ஃப்ளாஜலேட் இந்த ஃப்ளாஜலா மாதிரி இருக்கிறதுனால அந்த மூமெண்ட்டுக்கு ஒரு லேஷிங் மூமெண்ட் அதாவது ஸோ இப்படி மூமெண்ட் ஆகும்போது இந்த ஹெட் பகுதியை உள்ள ஓவத்துக்குள்ள தள்ளி ஃபியூஸ் ஆகிறதுக்கு ஃபர்டிலைசேஷன் நடக்கிறதுக்கு ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கு ஸோ இதை கேட்டால் இப்படி எழுதுங்க இருந்தாலும் உங்கள் புக்கில் இருக்கிற அந்த டீட்டெயில் ஸ்ட்ரக்சரை நான் இங்கே சொல்கிறேன் ஸோ இப்போ ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா மைக்ரோஸ்கோப்பிக் ஃப்ளாஜலேட்டட் மொட்டை கேமிட் ஸ்பேம் ஸோ மைக்ரோஸ்கோப்பிக்குனா நம்ம கண்ணால் பார்க்க முடியாது மைக்ரோஸ்கோப்பில் மட்டும்தான் பார்க்க முடியும் ஃப்ளாஜலேட்னா இதுதான் இந்த டெய்ல் ரீஜன் இருக்கு இல்லையா ஓகேவா அது ஃப்ளாஜலேட் மொட்டாயில்னா மூமெண்ட் ஒரு அதாவது மேலேருந்து ஃபீமேலோட ஓவத்தோட போய் ஃபியூஸ் ஆகுது இல்லையா ஸோ மூமெண்ட் கேமிட் மூவ் ஆகிற கேமிட்டை தான் மொட்டாயில் கேமிட்னு சொல்லுவாங்க ஓகேவா ஸோ இந்த ஸ்பேம் வந்து பிளாஸ்மா மெம்பரைன் அதாவது இந்த ஸ்பேமை சுற்றி கவர் பண்ணியிருக்கிற லேயர் வந்து பிளாஸ்மா மெம்பரைன் பிளாஸ்மா மெம்பரைன் அண்ட் இது வந்து ஹெட்டு நெக்கு மிடில் பீஸ் அண்ட் டெய்ல் நாலு பார்ட்ஸால் மேடப் ஆயிருக்கு ஸோ இட் இஸ் கம்போஸ்ட் ஆஃப் ஹெட் நெக் அண்ட் அ டெய்ல் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ நெக்ஸ்ட்டு இப்போ ஆக்ரோசோம் ஹெட் ரீஜனில் இருக்கிற ஆக்ரோசோம் எப்படி இருக்குன்னு சொன்ன கேப் போட்ட மாதிரி இருக்கு பாயிண்டட் டிப்பா இருக்கு ஸோ பாயிண்டட்னா ரொம்ப இந்த மாதிரி இருக்கு இல்லையா அதை தான் சொல்றாங்க பாயிண்டட் டிப்புன்னு சொல்லிட்டு ஸோ பாயிண்டட் ஸ்ட்ரக்சர் ப்ரெசென்ட் அட் த டிப் ஆஃப் த நியூக்ளியஸ் ஒரு பாயிண்டட் ஸ்ட்ரக்சர் யாருக்கு மேல இருக்கு நியூக்ளியஸோட டிப்புக்கு மேல ப்ரெசென்ட் ஆயிருக்காங்க அண்ட் இந்த ஆக்ரோசோம் வந்து கோல்கை பாடி ஆஃப் செமாட்டிட்ல இருந்து மேடப் ஆயிருக்கு ஸோ ஆக்ரோசோம் எப்படி இருக்கு ஒரு ஸ்மால் கேப் போட்ட மாதிரி நியூக்ளியஸ்க்கு மேலே இருக்குது 
and in the acrosome edala made up ayirukku golgai body of spermatid la irundhu made up ayirukku next idukitta enna enzyme irukku nu sonna haloridinase enzyme irukku ivanga vandu or proteolytic enzyme adhaadhu protein based enzyme adhaan proteolytic based that is protein lytic enzyme that is proteolytic enna proteins a lysis pandra enzyme so protein a break pandra enzyme adha haloridinase enzyme idu so idu vandu sperm lysin sperm lysin na egg oda membranes a membranes valiya penetrate ooduruvi ulle egg nucleus a adai idu egg na ovum nucleus adai idu epo fertilization nadakkum pogudhu nadakkum bodu appo nucleus eppadi irukku flat ah um oval shape liyum irukku so next region enna neck neck eppadi irukku inga na first e sonna mari romba short ah irukku head ku middle piece ku naduvula present ah irukku okay va so idoda proximal adhaavadhu neck ku pakkathula irukra andha centriole irukku illaya andha centriole vandu first division of zygote la romba important role la play pannudhu appo distilled end that is distilled centriole na doorama nucleus ku doorama irukra andha andha centriole vandu axial filament adhaavadhu axial filament na indha naduvula varudhu illaya andha நடுவில் இருக்கிற அந்த ஃபிலமெண்ட் அது வந்து ட்ரெயில் வரையும் போது ஸோ அது ஃபார்ம் பண்ணுறதுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கு ஓகேவா நெக்ஸ்ட் மிடில் பீஸில் வந்து மைட்டோகாண்ட்ரிய எப்படி இருக்குன்னா ஸ்பைரல் ட்விஸ்டிங்ஸ் அதாவது இந்த மாதிரி ஸ்பைரலாக இருக்குது இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த பக்கம் ஒன்று இந்த பக்கம் ஒன்று இந்த பக்கம் ஒன்று ஸோ இப்படி இருக்கு அந்த ஸ்பைரல் ட்விஸ்டிங்காக இருக்கு ஓகே மைட்டோகாண்ட்ரியா அந்த மிடில் பீஸில் எப்படி இருக்கு ஸ்பைரல் ட்விஸ்டடாக இருக்கு அந்த ஆக்சியல் ஃபிலமெண்ட்டை சுற்றி தான் இது இருக்கு ஸோ மைட்டோகாண்ட்ரியல் ஸ்பைரல் இல்லைனா நெபன் கண்ணுன்னு சொல்லலாம் நெபன் கண் ஸோ மைட்டோகாண்ட்ரியல் ஸ்பைரல் ஆர் நிபன் கர்ன் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ இந்த மைட்டோகாண்ட்ரியா தான் ஏடிபி மாலிக்யூல்ஸ் வழியாக ஸ்பேமுக்கு எனர்ஜியை கொடுக்குது அண்ட் நெக்ஸ்ட் போர்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா த டெயில் ரொம்ப லாங்கஸ்ட் ஒன் So, tail is the longest part of the sperm. How do you know? Slender, very soft, melissy. So, slender, tapering, sharp end. That is why it is very tapering. It is very thick. 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 Okay. Wow. So, it is formed. Uh, of his central axial filament. So, இது எப்படி இந்த டெயில் ஃபார்ம் ஆகுதுன்னா இந்த சென்ட்ரல் ஆக்சியல் ஃபிலமெண்ட் டெயில் வரையும் ஏ வருது இல்லையா ஸோ அந்த ஆக்சியல் ஃபிலமெண்ட்டுக்கு இன்னொரு பேர் வந்து ஆக்சோனீமா அண்ட் த அவுட்டர் ப்ரோட்டோபிளாஸ்மிக் ஷீத் ஸோ இந்த டெயில் எப்படி ஃபார்ம் ஆகுதுன்னா சென்ட்ரல் ஆக்சியல் ஃபிலமெண்ட் இல்லைன்னா ஆக்சோனீமா அண்ட் அவுட்டர் ப்ரோட்டோபிளாஸ்மிக் ஷீட்டால் மேடப் ஆயிருக்கு ஓகேவா ஸோ இது வந்து ஒரு லேஷிங் மூமெண்ட் அதாவது ஒரு லேஷிங் இந்த மாதிரி ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு மூமெண்ட்டை கொடுக்கறதுனால ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு ஃபாஸ்ட் மூமெண்ட்டை கொடுக்கறதுனால ஸ்பேமை வந்து டெயில் வந்து தள்ளுது முன்னாடி போ முன்னாடி போன்னு தள்ளுது அந்த மூமெண்ட்டை தான் லேஷிங் மூமெண்ட்டுன்னு சொல்லுவாங்க இப்போ ஹியூமன் மேல் வந்து எஜாக்லேட்ஸ் டூ ஹண்ட்ரட் டு த்ரீ த்ரீ ஹண்ட்ரட் மில்லியன் ஸ்பேர்ம்ஸ் டியூரிங் காட்டியர்ஸ் ஸோ அவங்க ஒரு காட்டியர்ஸ் அதாவது இந்த செக்ஷுவல் இன்டர்கோர்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க அப்போ அந்த ஒரு காட்டியஸ் அப்போ டூ ஹண்ட்ரட் டு த்ரீ ஹண்ட்ரட் மில்லியன் ஸ்பேர்ம்ஸ் வந்து எஜாக்ட் ஆகுது மேல் ரீப்ரடக்டிவ் சிஸ்டத்தில் இருந்து அண்ட் சிக்ஸ்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் ஸ்பேர்ம்ஸ் மஸ்ட் ஹாவ் நார்மல் ஷேப் ஆஃப் விச் அட்லீஸ்ட் ஃபார்ட்டி பர்சன்டேஜ் மஸ்ட் ஷோ விகரஸ் மொட்டாலிட்டி ஆஃப் நார்மல் ஃபர்டிலிட்டி அதாவது ஒரு காட்டியஸில் டூ ஹண்ட்ரட் டு த்ரீ ஹண்ட்ரட் மில்லியன் ஸ்பேர்ம்ஸ் வெளியில் வருது அதில் சிக்ஸ்டி பர்சன்டேஜ் வந்து நார்மலாக இருக்குது அதில் ஃபார்ட்டி பர்சன்ட் அந்த சிக்ஸ்டி பர்சன்டில் இருந்து ஃபார்ட்டி பர்சன்டேஜ் எப்படி இருக்குது ரொம்ப ஃபாஸ்டாகவும் நார்மல் ஃபர்டிலிட்டியை குறிக்கிற மாதிரியும் இருக்குது ஓகேவா அண்ட் இது உங்களுக்கு தெரியணும் ஸ்பேம் தான் ஹியூமன் செல்லிலேயே ரொம்ப ஸ்மாலஸ்ட் ஹியூமன் ஸ்பெல் செல் ஒன் மார்க்கில் கேட்கலாம் 
So sperm is the smallest human cell and ovum or egg is the largest human cell. So smallest cell is the sperm in human and largest cell in human is the ovum. So in the video, you will be able to learn more about this video. In the video, you will be able to learn like, share, subscribe to Science Easy Tech channel. In the video links in the description box, you will be able to learn more about this video. If you have any doubts, you will be able to learn more about this video.